глупые курайшиты сбились с ног в поисках Расулиллаха, алейиссаляту вассалям, и не оставалось в Мекке места, куда бы они ни заглянули. Они поднялись на высоты, обошли низины и, наконец, напали на след, ведущий к Сауру. Бросив клич, они собрались и погнались за Хабибом, алейиссаляту вассалям. Тот, кто убьет Хабиба, саллаллаху алейи вассалям, или приведет его, получит в подарок сто верблюдов, высокомерно пообещал проклятый Абу Джахль. Группа преследователей добралась до пещеры Саур. Они обнаружили, что вход в пещеру закрыт. Паук оплел его паутиной, а голуби свили над ним гнездо, в котором голубка снесла яйца. Все это Всевышний сделал средством для убережения Таха алейиссаляту вассалям от врагов. Язычники решили, что в пещере никого нет, и вернулись обратно. Они не смогли увидеть Расуля, алейиссаляту вассалям, с Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, хотя те находились прямо перед ними, без преграды. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, для которого пророк, алейиссаляту вассалям, стал дороже собственной жизни, вошел в пещеру первым. Он разорвал свою одежду на тряпке и закрыл ими дыры в пещере. Оставалась только одна дыра. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сел, закрыв ее своей ногой. Абиб, саллиллаху алейхи вассалям, уснул, положив голову на колени Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. В это время змея из этой щели ужалила Абу Бакры, да будет доволен им Аллах, в пятку. Его слеза упала на щеку Хабиба, алейхи саляту вассалям. Абиб, саллиллаху алейхи вассалям, вздрогнув, проснулся и спросил, что случилось. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, что змея ужалила его в ногу. Ахмад, алейиссаляту вассалям, смочил своей слюной место укусы, и боль исчезла. По ночам Абдуллах, сын Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, приходил к ним с новостями о том, что происходит днем у Курайшитов. Также поздней ночью еду и все необходимое приносила Асма, дочь Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Слуга Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Амир бин Фахират, Водил овец в сторону Сауры, чтобы замести следы Абдуллаха и Асмы. Когда злосчастные преследователи прибыли к пещере, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, испугался, не зная, что делать. Он успокоился, когда пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «О чем нам беспокоиться? Ведь Аллах с нами». Они провели в пещере Савр три ночи. После этого, как и договорились, прибыл Амир ибн Факира с верблюдами. В ночь на понедельник они вышли из пещеры Савр и отправились в обход по побережью моря. С ними был и проводник. Преодолев множество трудностей, Абиб, алейиссаляту вассалям, покинул Мекку. И как только не разрушились все горы и холмы, когда он покидал отчий край. Джинны плакали, глядя вслед Расулю, алейиссаляту вассалям, посланному милостью ко всей вселенной. Продолжая путь в глубокой печали, Абибуллах, алейиссаляту вассалям, остановился у женщины по имени Умму Маабад. Расул, саллиллаху алейхи вассалям, спросил ее, не продаст ли она ему молоко или мясо, но у нее ничего не нашлось под рукой. Пророк, алейиссаляту вассалям, увидел худую, обессилевшую овцу и спросил женщину, можно ли ее подоить. «Доить-то можно, но у нее нет молока», — ответила Хабиб, алейиссаляту вассалям, уму Маабад. Хабиб, алейиссаляту вассалям, прочитал дуа и провел рукой по вымени, и у овцы появилось нескончаемое молоко, так что все напились, и никто не остался голодным. Все получили благодать Таха, алейиссаляту вассалям. С тех пор эта овца стала дойной, она давала много молока и утром, и вечером, подобно буйволице. День, когда Расуль, алейиссаляту вассалям, погостил у них и принес благодать, стал для них праздником.